ఉత్తరాదిన గంగానది దక్షిణాదిన గోదావరి వంటి పుణ్య నది జలాల ప్రభావమో ఏంటో ఎంతోమంది మహిళామణులు శిరోమణులయ్యారు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ధ్రోతారలా వెలిగారు అటువంటి వారిలో కృష్ణకుమారి గారు ఒకరు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో దాదాపు రెండున్నర దశాబ్దాల పాటు కుర్రకారు గుండెల్లో ఉర్రు తొలగించారు అంతేకాదు తమిళ్ కన్నడ చలనచిత్ర రంగంలో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్థానాన్ని కూడా ఏర్పరచుకున్నారు నేను నా సినిమా కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకుని వనిత టీవీ ప్రేక్షకుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మనం ఆమె ఎస్టేట్కి వచ్చాం బెంగళూరులో ఉండే ఆమె ఎస్టేట్లో ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం ఆమెతో ఆమె అనుభవాలు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఆమె ఎదుర్కొన్న ఎన్నో సంఘటనలు ఆవిడ జీవిత విశేషాలు ఎన్నింటినో మనం ఈ సందర్భంగా తెలుసుకుందాం ప్రేమలు బలముందిని అది నీకు మునుపే తెలుసు ఊహలు గుసగుసలాడే నా హృదయము గిసలాడే నమస్తే మ్యామ్ నమస్తే చెప్పండి మ్యామ్ అసలు మీరు పుట్టింది ఎక్కడ ఎందుకంటే ఉత్తరాదిని పుట్టి దక్షిణాదిని చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఒక వెలుగు వెలిగిన తారు మీరు సో అసలు మీరు అక్కడ పుట్టి ఇక్కడికి రావడం గురించి మొదట మీరు చెప్పండి నేను నైహాతీలో పుట్టాను అంటే కలకటా దగ్గర ముప్పై మైళ్ళ దూరంలో మా ఫాదర్ అక్కడ వర్క్ చేసేవాడు అక్కడ పుట్టి ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ అయ్యాక మళ్ళీ మెడ్రాస్కి రాజమండ్రికి అలా వచ్చేవాళ్ళం మళ్ళీ వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం మా ఫాదరు తర్వాత ఒకసారి మేము స్వప్న సుందరి సినిమా చూస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు థియేటర్లో మన సౌందర్రాజ నాయం గారి డాటర్ నవ్వితే నవరత్నాలు తీస్తున్నారు అనమాట సిండ్రిల్లా క్యారెక్టర్ తెలుగులో తీస్తున్నారు ఈవిడ అమాయకంగా కనిపిస్తుంది అని అనుకొని తను నవ్వేపే చూస్తుంది అనమాట ఏమిటి అమ్మాయి ఎలా చూస్తుంది అనుకున్నాను నేను తర్వాత సడన్ గా మా అడ్రస్ తీసుకున్నారు మా మదర్ నేను చూస్తున్నాను అనమాట సినిమా అడ్రస్ తీసుకొని మొన్నాడు ఇంటికి వచ్చేసారు పెద్ద వ్యాన్ లో డైరెక్టరు కెమెరామ్యాన్ అందరు వచ్చేసారు మీ అమ్మాయి మా సినిమాలు యాక్ట్ చేయాలి చాలా సూటబుల్ గా ఉంటుంది సిండ్రిల్లా క్యారెక్టర్ కి అని చెప్పారు కానీ మా ఫాదర్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఇంకా అస్సాం లో ఉండిపోయారు ఇంకా సో ఫాదర్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే ఫాదర్ ఇచ్చారు పర్మిషన్ అంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ రోజుల్లో సినిమా ఫీల్డ్ అంటే కొంచెం భయపడేవాళ్ళు మంచి ఫ్యామిలీస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు అది ఇది అనేవాళ్ళు మా ఫాదర్ పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఎక్కడున్నా చెడిపోయేవాళ్ళు చెడిపోతారు బాగుండేవాళ్ళు బాగుంటారు అని మంచి లెటర్ రాశారు నాకు కూడా అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి ఆ రోజుల్లో ఇవి సెల్ ఫోన్స్ అవి లేవు కదా సో పర్మిషన్ ఇచ్చాక నేను యాక్సెప్ట్ చేసాం చేసి తర్వాత బుక్ చేశాక కెమెరా ఆన్ చేసేసి ఒక న్యూటన్ స్టూడియో అనుకుంటా అందులో ఏదమ్మా నోరసాలు చూపించేసే నాకు నాకు అసలు ఎక్స్పీరియన్సే లేదు స్టేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అసలు సో వెంటనే నాకు తోచింది నేను చేసేసా అప్పుడు నాకు పదిహేడు ఏడు ఏదో ఉంది రఫ్లీ సో నవరసాలు చూపించే మన అన్ని చూపించేసాను నాకు ఏదో ఇన్నోసెంట్ కానీ సో బుక్ అయిపోయా అనమాట షూటింగ్ మొదలు పెట్టేశారు షూటింగ్ నవతే నవరత్నాలు మొదలు పెట్టలేదు బుక్ గానే నాకు స్టిల్ పడగానే ఫోర్టీన్ పిక్చర్స్ వచ్చాయి నాకు పత్రికల్లో వేస్తారు కదా కొత్త ఇంట్రొడక్షన్ అని సో మంత్రదండం షూటింగ్ ఫస్ట్ అయింది నెక్స్ట్ నవతే నవరత్నాలు షూటింగ్ అయింది అనమాట అయితే అప్పట్లో నాటకీ అనుభవం స్టేజ్ లో అనుభవం ఉండే ఎక్కువ మంది రాణించే సమయం అది అటువంటి సమయంలో మీరు ఎలాగంటే మీకు డాన్స్ ఏదైనా బాగా వచ్చా అంటే ఎలాగ నవరసాలు చూపించగలిగారు అది ఓన్లీ ఇమాజినేషన్ తో చూపించగలిగారు అసలు నాకు స్టేజ్ అనుభవం లేదు డాన్స్ అప్పుడప్పుడే నేర్చుకుంటా ఉన్నాను నేను పెద్ద సీజన్ డైం కాదు కూచిపూడి డాన్స్ వేదాంత జగన్నాథ్ శర్మ గారి దగ్గర ఆ స్టేజ్ లో ఇలా అవకాశం అనమాట సో వెంట వెంటనే పిక్చర్స్ డిఫరెంట్ పిక్చర్స్ లాక్ చేశాను అప్పటి వరకు ఏం చదువుకునేవారు అప్పట్లో అప్పుడు మెట్రిక్ పాస్ అయ్యాను నేను షిలాంగ్ షిలాంగ్ లో ఉండేవాళ్ళం గౌహటి యూనివర్సిటీ మెట్రిక్ అయితే అప్పట్లో ఒక సాంప్రదాయమైన కుటుంబం మీ నాన్నగారు వారిని అప్పట్లోనే అబ్రాడ్ వెళ్ళొచ్చిన మీ ఫాదర్ సో ఒక పాశ్చాత్య వాతావరణం ఒక సాంప్రదాయమైన కుటుంబం రెండు మిక్స్ అయిన వాతావరణంలో మీరు పెరిగారు కదా 
ఎలాగా మీ నాన్నగారు ఎలా ఎలా మీకు అలవాట్లు అన్ని నేర్పించారు మా నాన్నగారు చాలా బ్రాడ్ మైండెడ్ పర్సన్ అంత చాలా ఇంటెలిజెంట్ అండ్ ఇది అన్ని గవర్నమెంట్స్ లో పనిచేశారు మా నాన్నగారు అందుకే మేము కూడా ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు అనమాట బీహార్ లో దాల్మియా నగర్ లో వర్క్ చేశారు అస్సాం బెంగాల్ మన రాజమండ్రి లో మెడ్రాస్ లో అన్ని చోట్ల అందుకనే ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఇలాగా అన్ని డిఫరెంట్ అన్ని రకాల సంస్కృతులకి మీరు పెరిగారు అన్ని రకాల సంస్కృతులు తెలుసుకున్నారు అయితే అప్పట్లో మీ నాన్నగారు చదువుకుంటున్నావు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు యాక్టింగ్ అని అనేవారా లేదంటే చదువుకుంటూ కూడా మీరు యాక్ట్ చేయొచ్చు అనేవారా లేదు చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు ఎందుకు అందుకనే మేము మా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉందనమాట ఊరికే ముందర నుంచే కంట్రోల్ చేసి అవి ఇవి చేస్తే మన మైండ్ పాడైపోతుంది మనకి ఫ్రీడమ్ లోంచి ఫ్రీడమ్ లోంచి ఒక ధైర్యం వ్యక్తిత్వం వస్తుంది కరెక్ట్ అలా మా ఫాదర్ చాలా డీసెంట్ పర్సన్ నిజంగా అమ్మ అమ్మ కూడా అమ్మ చాలా ఎఫెక్షనేట్ మమ్మల్ని జాగ్రత్త కాపాడారు అనమాట చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అడుగు పెట్టారు అడుగు పెట్టిన తర్వాత నవ్వితే నవరత్నాలు నవ్వితే నవరత్నాలు ఏమో కాదు కానీ మీరు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో నవ్వి నవ్వుకి కోటి రత్నాలు అలా రాలిపోయినాయి అనుకోండి తెర మీద ఆ నవ్వితే నవరత్నాలతో ప్రారంభించిన మీ కెరీర్ మొట్ట అంత ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ లోంచే స్టార్ట్ అయిపోయింది కెరీర్ స్టార్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ మీకు ఎన్టీ రామారావు గారితో పిచ్చి పుల్లయ్య పిచ్చి పుల్లయ్య అవకాశం దొరికింది ఎలాగా దాంట్లోకి మీరు అవకాశం అలాగే స్టిల్స్ అవి చూసి వాళ్ళు బుక్ చేశారు క్యారెక్టర్ సూటబుల్ అనుకున్నారు బుక్ చేశారు అనమాట అప్పటికే ఎన్టీ రామారావు గారి పరిస్థితి ఎలా ఉంది హైలెట్ హీరో అప్పటికే బాగా పాపులర్ అయింది పాపులర్ ఒక సెట్ లో ఎలాగా మీరు యాక్టింగ్ అయిన సలహాలు అందించేవారా ఎలా చేసేవారు వాళ్ళందరూ కరెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఏమన్నా తప్పు చేస్తే కూడా గైడ్ చేసేవాళ్ళు మమ్మల్ని ఫస్ట్ ఫస్ట్ అంతా తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాక మేము ఆటోమేటిక్ గా యాక్ట్ చేసేవాళ్ళం కొంచెం బిగినింగ్ స్టేజెస్ లో కొంచెం హెల్ప్ అవసరం అయ్యేది అయ్యేది అప్పట్లోనే మీకు బాగా హైట్ మీరు కర్లింగ్ హెయిర్ పిచ్చి పుల్లేలో బక్క పలుచగా చక్కగా చిన్న ఏజ్ చిన్న ఏజ్ ఎన్టీఆర్ గారికి వచ్చి ఎక్కువ ఉంగరాల జుట్టు పల్లెటూరు పిల్లలాగా చాలా బాగా బాగుండేది అయితే అప్పట్లో మీరు ఎన్నో పాశ్చాత్య పాశ్చాత్య వాతావరణంలోనూ రకరకాల సంస్కృతుల్లో పెరిగి వచ్చారు కదా వెంటనే ఆ పల్లెటూరు పిల్ల క్యారెక్టర్ మీరు ఎలాగా అవగాహన చేసుకోగలిగారు అంటే మేము రాజమండ్రిలో అట్లు కూడా ఉండేవాళ్ళం కదా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాము అందుకని కొంచెం అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసేవాళ్ళం కదా అది పల్లెటూరు పల్లెటూర్లలో కూడా చూసాము చాలా అనపర్తిలో కూడా ఉన్నాం అది అనపర్తి పల్లెటూరే కదా ఒక అల్లరి పిల్లలాగే ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ కదా పిచ్చి పొలం ఎక్కిరించడం వస్తాను అటువంటి అల్లరి క్యారెక్టర్ అవును ఆ తర్వాత మీ నాన్నగారు వెనక్కి వెళ్ళి దాక్కోవడం ఇటువంటి కూడా అంత మనకి ఏదో ఎందుకంటే అన్ని స్టడీ చేసేవాళ్ళు అన్ని ఊళ్ళు తిరిగేసి సో అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయింది అయిపోయింది నీకు మాటలు వస్తా అనమాట భలే టోకేసేవే అది సరిగాని ఇదే నువ్వు ఉండే చోటు దాన్ని ఆ మూల కట్టి ఈ గొర్రె ఇంటో ఇంటో వచ్చిందంటే నేను ఊరుకోను ఇదిగో అమ్మాయి దాని గొర్రె గిర్రె అన్నా బట్టి నేను ఊరుకోను దాని పేరు భీముడు అయితేను భీముడో దేవుడో ఏయ్ ఇక నువ్వేమేం పని చేయాలో విను రోజు ప్రొద్దున్నే లేవాలి అది ఒక పని మరి చెట్లకు నీళ్లు పోయాలి మేడంతా శుభ్రం చేయాలి చిన్నయ్య గారికి కాఫీ పేపరు తీసు పోయాలి ఇక నుంచి అన్ని పనులు నువ్వే చేయాలి ఇదిగో మరి గెలితే నువ్వే చేస్తావు ఇక్కడ నేనా ఇవన్నీ సరిగ్గా జరిగే చూస్తుంటా ఓ అంతా చెప్పు నువ్వు నా పైన అన్నమాట బేత్రిగారివన్నమాట దండ బండి బేత్రిగారు దండం బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా సెట్సే అంతా మోస్ట్లీ క్లైమాక్స్ అవుట్డోర్ తప్ప అంతే మోస్ట్లీ ఇండోర్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్స్ వర్క్ తోనే ఉండేది అందులో స్పాట్ రికార్డింగ్ అవును కదా అవునండి డైరెక్ట్ ఎమోషన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా వచ్చేవి ఎందుకంటే డబ్బింగ్ చేయాలంటే ఎంతైనా కూడా 
ఆన్ ద స్పాట్ ఆ ఫీలింగ్ తో చేసే యాక్షన్ వేరు మళ్ళీ మన వాయిస్ మాత్రమే పిక్చర్ చూస్తూ డబ్ చేసుకునేది కొంచెం కష్టం అంటే అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోతే పర్వాలేదు కానీ కొంచెం ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో కొంచెం కష్టం అనిపించింది కష్టం అనిపించింది అయితే సాంఘిక చిత్రంతో మొదలైంది పిచ్చిపుల్లే ఒక రకంగా సాంఘిక చిత్రం సాంఘిక చిత్రంలో మొదలయ్యి నెమ్మదిగా పౌరాణిక చిత్రాల్లోకి ఎలాగా మీరు ఎంటర్ అయ్యగలిగారు అంటే ప్లాన్ గా ఏం చేయలేదు వాళ్ళే సూటబుల్ అనుకున్నారు ఈ పర్సనాలిటీకి ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని ఫోక్ లోర్స్ అన్ని కూడా మన పర్సనాలిటీని బట్టి వాళ్ళకి ఐడియా వస్తుంది వీళ్ళని బుక్ చేస్తే వీళ్ళు బాగుంటారు ఈ వ్యాసానికి ఓకే ఒక గంధర్వ కన్నీ క్యారెక్టర్ అనుకుందాం అదే దానికి అలాగే మీరు సెట్ అయ్యేవారు ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి డైరెక్టర్ మీకు యాక్ట్ చేసి చూపించేవారా లేదు ఎలా మీకు క్యారెక్టర్ మూడ్ లో వెళ్ళిపోతాం సెట్ కి వెళ్ళగానే వీళ్ళు రఫ్ గా స్టోరీ చెప్తారు కదా ఆటోమేటిక్ గా ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి ఏదన్నా కొంచెం కరెక్షన్స్ ఉంటే చెప్తారు వాళ్ళు డైలాగ్స్ ఎలాగా డైలాగ్స్ కూడా ఇప్పుడు మేము మేకప్ వేసుకుంటుంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చే వాళ్ళ స్క్రిప్ట్ మేము వింటో మేకప్ అది వేసుకొని రెడీ అవుతాం తర్వాత సెట్కి వెళ్ళ రెండు మూడు రిహార్సల్ చేసేవాళ్ళు అప్పుడు అది కరెక్ట్ గా కెమెరాతో అన్నిటితో ట్రాల్ షాట్స్ ఉంటాయి వాటితో ఏమాత్రం ఎక్కడ పొరపాటు జరిగినా అవునండి ఎమోషనల్ సీన్స్ లో మనం తప్పు చేయకపోయినా పక్క ఆర్టిస్ట్ తప్పు చేస్తే ఆ గ్లిసరీన్ వేసుకొని చాలా కష్టం అయ్యేది విధంగా చెప్పన ఆ రోజుల్లో యాక్టింగ్ చాలా కష్టం వాళ్ళ కంటే ఇప్పుడు కట్ షాట్స్ చాలా షార్ట్ తీస్తారు అప్పుడు కంటిన్యూస్ ట్రాలీ వేసేసి చెప్పమనే వాళ్ళు మోర్ డిఫికల్ట్ అనమాట ఆ రోజుల్లో ఈవెన్ షార్ట్స్ కూడా ఎక్కువ లెంగ్ షార్ట్స్ తీరు ఎప్పుడో ఒక సీన్ లో తీస్తారేమో కొన్ని సీన్స్ లో వగల రాణివి అప్పట్లో మీరు ఏ ట్రైనింగ్ లేకుండానే గుర్రాల స్వారీలో క్యారెక్టర్ చేశారు పొగరు పోతుగా మహారాణి అడవిలోంచి దూసుకెళ్లిపోయే క్యారెక్టర్ చేశారు ఎలా మీరు గుర్రాల పైన అంతా ఎలా చేయగలిగారు అది ఏమో మరి నాకే తెలీదు ఎలా చేశాను ఎందుకంటే న్యాచురల్ గా యాక్చువల్ గా ఎలా తీసేవారు అంటే గుర్రం షార్ట్ అనేది కట్ షార్ట్ డూప్ ఉండేది ఇప్పుడు అప్పుడు డూప్ లేదు అంటే క్లోజర్ రేంజ్ లో మేమే యాక్ట్ చేసేవాళ్ళం లాంగ్ షార్ట్స్ స్పీడ్ గా గుర్రం మీద ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు అయితే ఎలా మీరు అంత ధైర్యంగా గుర్రం మీద ఎక్కి అడవిలో లాస్ట్ కి మీ గుర్రం వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది ఎలా చేశారు అవునండి బందిపోటు షూటింగ్ లో రామారావు గారు చెట్టు మీద కూర్చొని ఉంటారు సరే నాలుగు గుర్రాలు అవతలు ఉంటాయి మొక్క గుర్రాలు మేమేమో నేను మినిస్టర్ ని తీసుకొస్తా అనమాట పట్టించాలి దొంగనని నేను గుర్రం మీద వస్తుంటే వైట్ గుర్రం తెప్పించారు విట్లాచార్య గారు నేను చెప్పా బాబాయ్ గుర్రం పరిగెత్తే ఏమవుతుంది నేను కంట్రోల్ చేయలేను కదా అన్న లేదమ్మా సాదు గుర్రం అది ఏమవుతుంది సరే అని ఎక్కాను అది ఏమైంది సడన్ గా ఆ చెట్టు దగ్గరికి వస్తున్నాను సడన్ గా పరిగెత్తడం మొదలు పెట్టింది ఫాస్ట్ గా కంట్రోల్ లేదు లేదు నేను గట్టే దాన్ని కావలం చేసుకున్నాను ఇలాగా లేత పడిపోతాను కదా స్పీడ్ గట్టిగా ఏమైందంటే మిట్లాచార్య గారు సేఫ్టీకి నాలుగు మగ గుర్రాలని లైన్ లో చాలా దూరంలో నుంచోబెట్టా ఒక సెక్యూరిటీగా అంటే ఈ ఆడగురు చూసి ఆగింది మిట్లాచార్య గారు సైకాలజీ అదే అలాగా రిస్క్ మొత్తానికి ఆపే ఆగింది అది ఆయన తగ్గట్టుగా చాలా భయం వచ్చింది ఇంకా తర్వాత మన నెక్స్ట్ షాట్ గుర్రం ఎక్కారా మీరు మళ్ళీ ఇంకేదో అనంగ వసంత సేన పిచ్చల అనంగ సేన వేషం వేశారు అందులో పెద్ద గుర్రం ఇక్కడే తీసారు మైసూరు బెళగిరి రంగా హిల్స్ చాలా క్యారెక్టర్ డైనమిక్ క్యారెక్టర్ నాది అందులో గుర్రాల మీద వెళ్తాను అనంగ సేన క్యారెక్టర్ వేశారు చాలా బాగుంది తరగిపోదువులే బగల రాణివి నీ 
ಸೊಗಸು ಕಾಡನು ನೇನು ಈಡು ಕುದಿರನು ಜೋಡು ಕುದಿರನು ತೋಡುಗಾರಾವೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಲೋ ಅಂತ ಅದ್ಭುತಂಗಾ ಎಲಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಜರುಗಿದ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚಾಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತೆ ಮುಂದೆ ವಾಳು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಸೆವಾ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಸೆವಾ ಐತೆ ಎಪ್ಪಡು ಮೀಕು ವಾಳು ಕುಟ್ಟಿಂಚಡ ಮತ್ತೆ ಜರುಗಿದಾ ಏಂಟಿ ಎಲಾಗ ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ಏನ ಕ್ಲೀನ್ ಲೇದು ಮಾ ಆರ್ಡರ್ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಕುಟ್ಟೆವಳ್ಳಿ ಟೈಲರ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ಏ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಉಂಟೆ ಕದಾ ಅವನು ಒಕ್ಕಲ್ಕಿ ವಾಳು ವಾಳು ಆದಿ ವಾಳು ವಾಳು ಆರ್ಡರ್ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಕುಟ್ಟೆವಳ್ಳಿ ಟೈಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಸೆವರು ಐತೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಸೆವರು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೂಡ ಅಂತೆ ಈ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಕು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಗಾ ಚೂಸ್ಕನೆ ವಾಳು ಐತೆ ಮೀರು ಒಕ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಜರಗೇಟಪ್ಡೆ 1963. ಮರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕದಾ ಇಪ್ಪುಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಲೋ ರಾಣಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಲೋ ಎಲ್ಲರ ಪಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈವನಿಂಗ್ ಏ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಡು ಎಲ್ಲಾಗ ಮರಿ ಮೀರು ಎಲ್ಲ ಅಂತೆ ಮೇಕಪ್ ವೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೇಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂಗ್ ಲೋ ಇಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕದಾ ಹೌದು ಆ ಮೂಗ್ ಲೋ ಗೆಲ್ಪೋತಾ ಆ ಹೀರೋ ಕೇ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮೂಗ್ ಲೋ ಗೆಲ್ಪೋ ಆಂಧ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಮೇ ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ರಾಮರಾಗರ್ ನೇನು ಹೇಳೋ ಕುಮಾರಿ ಟಾಕೀಸ್ ಇದು ಅದು ತಿಕ್ಕ ಶಂಕರಯ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪುಡು ಅನ್ನಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಲೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೀರೋಸ್ ತೋ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ನಾದಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾಮಡಿ ಐತೆ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಗಾರು ಆಯ್ನ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತೋನೆ ಮೀತೋ ಆಕ್ಟ್ ಚೇಸರು ಆಯ್ತೋ ಮೀಕ್ ಏದನ ಎಪ್ಪಡೈನಾ ಸರ ಇಲಾ ಚೈ ಕೊಡದು ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರಿ ಅಲಾ ಚೈಯಾಲಿ ಅನಿ ಏದನ ಸಂದರ್ಭಾಲ ನಯ ಎಪ್ಪಡ ಅಲಾ ಚೆಪ್ಪಲೆದು ಅಂತೆ ಮೊದಟ್ ನಿಂಚಿ ಅಲವಾಟ್ ಕದಾ ಬಿಚಿಪಲೆ ಏದಗ ನಿಂಚಿ ಅದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅನ್ಮಾಟ ಅಲವಾಟ್ ಐಪೈ ಐತೆ ಇಪ್ಪಡ ಭಾಷಣ ಚೆಪ್ಪಾಲಂತೆ ಅದು ಕರಕರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕದಾ ಅಪ್ಪಡು ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನೇ ಪವರ್ ಲೇದು ಆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಾಪತೆ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಇಪ್ಪಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲು ಜೀರೋ ಸೈಜ್ ಕೋಸು ಡೈಟಿಂಗ್ ಲನಿ ಅದನಿ ಫಿಜಿಕ್ ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಣ ಕೋಸ ನಾನಾ ತಿಪ್ಪಲು ಪಡ್ತನಾರು ಮೀರ್ ಏನ್ ಜೇಸವರ್ ಮೀಕಾ ನೀವು ಅಂತ ಡೈಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಚೆಲ್ಲಿದು ಹ್ಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಏನ್ ಲೇದು ಮಕ್ಕು ಈ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅಸಲು ಆ ರೋಜುಲ್ಲೋ ಮೇ ಬಸ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಏಮ ಅದೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಐಂತಂದೆ ಕಾನ ಒಕ್ಕಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೇ ಒಳ್ಳ ಹ್ಮ್ ಮಾ ಇಂಟ್ರೋ ಅಂತೆ ಒಚ್ಚೆದಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಕಿ ಬೋಯನೋ ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಚ್ಚೆ ಒಳ್ಳ ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳ ಸೋ ಚಪಾತಿ ಫುಲ್ ಕಾಲು ಈ ಸಾಂಬಾರ್ಲೇ ಅಲ್ಲಂತೀವಿ ಎಕ್ಕೋ ಪೆಟ್ಟೆವಳ್ಳಿ ಗಾ ಮದರ್ ಜಾತಕ ಚೂಸ್ಕೊನೆ ಒಳ್ಳ ನಾನು ಎಕ್ಕೋ ವೆಯ್ಟ್ ಪೆರಿಗೆ ಕಾಪಡ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಮೀ ಎಕ್ಕೋ ಬತ್ತಿ ಆ ರೋಜುಲ್ಲ ಅನ್ನಿ ರಕಾಲ ಜ್ಯೂಸಸ್ ತಾಗೇನ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಬಲ ಉಂಟು ಮ ಲೈಟ್ ಚೂಸ್ತೇ ಒಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಚೂಸ್ತೇ ಕಳ್ ತಿರಿಗ ಓವರ್ ವರ್ಕ್ ಕಿ ಅಂತ ಅಂತ ಓವರ್ ವರ್ಕ್ ಚೇಸಾಮ ಮಟ ಆ ರೋಜುಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡೈನಾ ಎಂತ ಬಿಜಿ ಗಾ ಉಂಡೆಟ್ ಅಪ್ಪಳು ಎಪ್ಪಡೈನಾ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಅಯ್ಯರ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಅವಳಿದು ಈ ಟೂತ್ ಕೊಂಚಂ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೂತ್ ಉಂದೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಂದಿ ಅದು ಈ ಊರಿ ರಾಲೇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈಟ್ ಕೊಚ್ಚೇಸ ಏಜ್ ದಾಟನ ಅದು ಈ
ಕಿಲ ಕಿಲ ನಾವು ಬುಲು ತಿಳಿ ಕಿಲ ಕಲುಕುಲು ನಾಲೋ ಬಂಗಾರು ವೀಣ ಕರಗಿನ ಕಲಲೆ ನಿಲಿ ಚಿನ ಬಿರಿಸೆನು ನಾಲೋ ಮಂಡಾರ ಮಾಲ ಸೊ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಗಾರ್ತು ಮೀರಿಂಕಾ ಅಸಲ ದಾದಾಪು ಪದಿಹೇನು ನಿಮಿಷ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾಲು ಚೇಸಿನಟ್ಟು ಇರುವೆ ಐದು ಇರುವೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಸೊ ಇರುವೆ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲೋ ಏ ರಕಮೈನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಸರು ಅನ್ಯ ರಕಾಲು ಅಟು ಮೈಟಾಲಜಿ ಕೂಡ ಚೇಸಾನು ಆಯನ್ ಕೃಷ್ಣುಡು ಇಸ್ತೆ ನೇನು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವೇಸಾ ರೆಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಡ್ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಒಕ ದಾಂಟ್ಲೋ ಜಮುನ ಗಾರು ಒಕ ದಾಂಟ್ಲೋ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗಾರು ಸತ್ಯಭಾಮ ನೇನು ರುಕ್ಮಿಣಿ ರೆಂಡಿಟ್ಲೋ ಕಾಮನ್ ಐತೆ ಎಂಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಗಾರು ಎಂಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಗಾರು ಮೈಟಾಲಜಿ ಸೋಷಲ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ವೇಸಾ ಏಸಾ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಿ ಫೋಕ್ಲೋರ್ಸ್ ಅಗಿ ಪಿಡುಗು ಅಲ್ಲಂತಿವಿ ಬಂದಿ ಪೋಟ ಅಗಿ ಪೋಟ ಓಕೆ ಅಯ್ತೆ ಎದನ ಜಂತುಲ್ತ ಪಂಜೇಸರ ಓ ಏಟೊಂಡಿ ಜಂತುಲ್ತ ಪಂಜೇಸರ ಕರಣಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಅಂದ್ರಲ್ಲೋ ಪಾವು ಹೊಚ್ಚಿ ನೇನು ನನ್ನ ಕರ್ಸ್ತುನ್ ಅನ್ನಮಾಟ ಅದಿ ಕಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಕಟ್ಟಿ ಕೆತ್ತೆ ಪಡಿಪೋತಾನು ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪಾವು ಹೊಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲಿ ವಿಷಂ ತಾಗಾಲಿ ನಾಕ ಇದು ಪಡ್ಕೋ ಕದಲ್ ಕೊಡ್ದು ಚಾಜಿ ಪಡಿಪೋಯಾನ್ ಗದ ಅವನು ಇಂಕ ಕದಲ್ ಕೊಡ್ದು ಆ ಪಾವು ನೋದಿಲ್ಲ ಹರ್ ಕಾಲ್ ಗೆ ಕಾಲ ಬೈಲೇಸ್ ಪಾಯಾರಿ ನಿಜಂ ಪಾವು ಕೋ ಸಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅಂಡಿ ಇದು ಕ ಮರಾಠಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೋ ಒಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಚ್ ಪಡ್ ಗದ ಒಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ ಕೋರಂ ಕಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟೇಸ್ತಾರು ಅವನು ಕಾನ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತುಂದು ಒಚ್ಚ ಜಚ್ ಪಡ್ ಪಾಪು ಮರಿ ಅಪ್ಪಡು ಆ ರೋಜನ ಎಲ್ಲಾಗ ಮರಿ ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಇಲ್ಸಿಂದ ಕಣ ಏನು ಚೇಸ್ತಾಮ ಇದು ಒಪ್ಪುಕುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಕೋಟಿ ಬಾಸ್ಕರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವಳ ಪಾರತಿ ಕಲ್ಯಾಣಲ್ಲೋ ರೋಜ ನೇನ ಸಿವುಡು ಬಾಲೇಗ ಸಿವುಡು ರೋಜ ನೇನ ಪಾವನ್ ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಳ್ಳ ಬೈಯಾಲಿ ನೇನು ಮುಂದರ ಒಪ್ಪುಕುನ ಅಪ್ಪಡೆ ಜಪ ನೇನ ಮುಟ್ಕೊನ್ ಪಾವನ್ ನೇನ ಆಯನ ಉಬ್ಬರಂಗ ರೇಸ್ಕೊಂಡನಾರ ಅಂತ ಮೆಳ್ಳ ಅನ್ನಾರು ಬಾಲೇಗರ ಭಯಮೇಲೆದು ಮರಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋ ಮರ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ರೋಜ ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪಾವನೆ ಏನ್ ಚೇಸಾರ ನಿಜಂ ಪಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಲಾ ವೇಸಿ ನಿಜಂ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂತುಂದಿ ಅದು ರೋ ತೀಸ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಮೆಳ್ಳು ವಸ್ತಾನು ತರವಾತ ರಿಯಲ್ ಸ್ನೇಕ್ ಆಗಿ ಮೆಳ್ಳು ಉಂಟುಂದಿ ಸೋ ಒಕ ರೋಜ ಏನಿಂದಿ ಎಂದಕ ಭಯಪಡ್ತಾವ ಅನ್ನಾರ ಅಂದರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರು ಭಯವಂತೆ ಆ ಪಾವಂತೆ ಭಯವಂತೆ ಅನ್ನ ಸರಿಯನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಿಡಲಿ ನೇನು ತೀಸ್ಕಲ್ಲಿಂದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾವು ಅಂತ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಪಾವು ಓಕೆ ತರವಾತ ಆಗಿ ಮೆಳ್ಳು ಉಂಟುಂದಿ ರೋಜ ನೇನು ಪಾಲ್ ತೀಸ್ಕಲ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅನ್ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಾಲ ಪಾಲ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಪೆಡ್ತೆ ಅದು ಏನ್ ಚೇಸಿ ನಾನು ಎತ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾ ಭಯವೇ ಕಕ್ಕನ ಪಾಲನ್ನೇ ಪಾರೇಸಿದೆ ನೀನು ಅದೇ ಸರಿ ಇಂಕೋ ರೋಜ ಏನಿಂದಿ ಬುಟ್ಟ ಪಾವನ ಬುಟ್ಟಲು ಹೋಗ್ತಾಡ್ ಕದಾ ಅದು ಮೂತ ತೀಸಾಡು ಮೂತ ತೀಗಾನೆ ಬುಸ್ಮನೆ ಅದು ಬೈಟ್ ಕೆಲ್ಪೋಯಿಂದಿ ಆ ಪಾವು ಕಸ್ಕೇಪ್ ಇಕ್ಕಡ ಅಕ್ಕಡ ಅಕ್ಕಡ ಅಂತ ಬಿಳಿಪೋಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಿಪೋಯ್ ಸೆಟ್ಲೊಂಚಿ ಮರ್ ಪಾರಿಪೋರೆ ಮರ್ ಭಯಂ ಕದಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡ ಇಂಕ ಗುರ್ರಾಲ್ತೋ ಚೇಸರು ಪಾವುಲ್ತೋ ಚೇಸರು ಇಂಕೇದನಾ ಕುಕ್ಕಲ್ತೋ ಅಡವೆ ಸಿಂಹಾಲ್ಲೋ ನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ವೇಸಾನ್ ಕದಾ ಮರ್ ಅಪ್ಪಡ ಅಂತ ಸರು ಅನಿತ್ತ ಆಕ್ಟ್ ಚೇಸಾನ್ ಗೊರಿಲ್ಲ ಹಾ ಬೋನ್ ನನ್ನ ಪಡ್ತಾರ ಗೊರಿಲ್ಲ ತೋ ಅಟ್ಟು ತರವಾತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಲೋ ಏನುಗಳು ಅಟ್ಟು ಪಡ್ತಾರು ಮರ್ ಗೊರಿಲ್ಲ オリジナル ಗಾನೇ ಪಡ್ತಾರ ಅದು オリジナル ಗೊರಿಲ್ಲ ತೋ ಆಕ್ಟ್ ಚೇಸಡು ಅನ್ನದಿ ಅಪ್ಪಡ್ಲೋ ಅಪ್ಪಡೆ ಮೀರು ಏನ್ ಭಯ ಪಡ್ಲೇದ ಅಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೊಂಚಂ ಭಯ ಇಸ್ತಿದೆ ಅದಿ ಒಕ ಮನುಷ್ಯಲ ಬಿಹೇವ್ ಜಸ್ತೋಂದಿ
యాక్టర్స్ ఇన్ సినిమాల్లో మీకు బాగా అవార్డు వచ్చిన చిత్రం అంటే హిట్స్ అయిన పిక్చర్స్ ఉన్నాయి గుడి గంటలు తర్వాత చాలా పిక్చర్లు ఉన్నాయి అయితే అప్పట్లో పురస్కారాలు అందుకునేటప్పుడు ఏమనిపించేది అప్పుడు ఇంకా చిన్న వయసు నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ అప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించేది ఒక పురస్కారం పిలిచి అవార్డు ఇవ్వడం ఇస్తుంటే వాళ్ళు మీకు ఎలా అనిపించేది గర్వంగా అనిపించేది చాలా ఏదో అచీవ్ చేసాం లైఫ్ లోని పర్సనల్ గా చాలా అచీవ్మెంట్ అయిపోయింది మనకి మీరు చలనచిత్ర పరిశ్రమలు అడుగుపెట్టి రాణించేటప్పుడు మీ ఫాదర్ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉండేవి మా ఫాదర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో పోయారు అంటే మీరు సినిమాల్లో ఉన్నప్పుడే ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎంటర్ అవడమే దూసుకొచ్చారు నీ సినిమా చూసాను ఎంత బాగున్నావు అని రాసేవాళ్ళు పాపం లెటర్ రాసేవారు అంతే తర్వాత పోయారు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఎక్స్పెక్టెడ్ హెమరేజ్ వచ్చింది అప్పట్లో మీ కరెక్ట్ గా మీది టీనేజ్ లో నాన్నగారు చనిపోవడం కుటుంబం అంతా పెద్ద కుటుంబం సో ఎలాగ మీరు దాన్ని డీల్ చేసి ఎలా మీరు దాన్ని ముందుకు లాగించారు నేను నేనే మరి ఇంపార్టెంట్ అయిపోయాను వాళ్ళని చూసుకోవడానికి మా మదర్ చిన్న చిన్న బ్రదర్స్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు సో వీళ్ళందరూ పెద్ద ఫ్యామిలీ నాది సో నేను 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 వర్క్ చేసి వాళ్ళందరూ అయితే ఎన్టీ రామారావు గారితో అన్ని సినిమాలు చేసి సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చిన దాదాపు పదేళ్ల తర్వాతే మీరు నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలో హీరోయిన్ గా అంతకు ముందు ఆయనకి చెల్లెలుగా కూడా చేసినట్టున్నారు మరి ఎందుకు జోక్ చేశారు కూడా ఏంటి చెల్లెలు హీరోయిన్ గా వేసుకుందాం అనుకుంటే చెల్లెలు భాష వేసుకున్నాం తమాషగా జోక్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ మరి నాగేశ్వరరావు గారితో చాలా అద్భుతమైన చిత్రాలు తర్వాత చాలా మంచి సూపర్ చిత్రాలు వచ్చినాయి భార్య భర్తలు అన్ని ఒక సెంటిమెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్స్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ కాలేజీలో చదువుకునే క్యారెక్టర్ దగ్గర నుంచి చేశారు మీరు ఆయనతో చెప్పండి ఆయనతో మీకు ఉండే రిలేషన్షిప్ ఆయనతో మీరు కలిసి యాక్ట్ చేసిన పాత్రలు మీకు ఏది ఎక్కువగా నచ్చిన పాత్ర వాగ్దానం ఒకటి చాలా నచ్చింది తర్వాత పునర్జన్మ అలాంటివన్నీ చాలా బాగుంటాయి వాగ్దానంలో చాలా ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్ గా ఉంది మీది కరెప్ట్ ఉన్నవాళ్ళు కదండి అవును చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ గా ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక క్రమశిక్షణ పూర్తి క్రమశిక్షణ అయిన అంత పెద్ద రకంగా వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఇప్పుడు రామారావు గారు నాయసరావు గారు అఫ్ కోర్స్ కాంతారావు గారు వీళ్ళందరూ డిసిప్లిన్ ఉండేది సెట్ కి కరెక్ట్ టైం కి అందుకని వాళ్ళు వచ్చేసి కూర్చుంటే మాకు టెన్షన్ గా ఉండేది అయ్యో వాళ్ళే కూర్చున్నారు మనం త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి సెట్ కి ఎన్ని గంటలకి కాల్ షీట్ మొదలయ్యాది అంటే సెవెన్ టు వన్ ఈ డైరెక్టర్స్ అందరూ అందరూ వచ్చేటప్పటికి సెవెన్ థర్టీ అలాగే అయితే నాగేశ్వరరావు గారు కొంత చలాగ్గా ఉండేవారు ఆయన అందరిని మూడ్ లో పెట్టేసి తమాషా మాట ఆయన రామారావు గారు కొంచెం గంభీరంగా కానీ షార్ట్ లో వచ్చేటప్పుడు మామూలుగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఎక్కువ అనవసరంగా మాట్లాడేవాళ్ళు కదా అనవసరం కానీ నాగేశ్వరరావు గారు ఏంటంటే ముందరు మూడ్ లో పెట్టడానికి అన్ని జోక్స్ చేసి అందరినీ తమాషా చేసేయడం అంటే అన్ని క్యారెక్టర్స్ ని చూన్ చేసేవారు అనమాట ఆయన ఇదుంది తెలియకుండానే తెల్ల చీర కట్టుకున్నదెవరి కోసము మల్లె పూలు పెట్టుకున్నదెవరి కోసము తెల్ల చీర కట్టుకున్నదెవరి కోసము మల్లె పూలు పెట్టుకున్నదెవరి కోసము అయితే అప్పట్లో వాతావరణం ఇప్పుడు వాతావరణాన్ని పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ఏ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళ వాళ్ళ కేర్ వ్యాన్ లోనే కూర్చొని బోన్ చేయడం షార్ట్ కట్ అంటే వెళ్ళి వ్యాన్ లో కూర్చోవడం అనే సాంప్రదాయం ఇప్పుడు కానీ అప్పట్లో సాంప్రదాయం అలా లేదండి కలిసి బోన్ చేసే వాళ్ళు అందరూ చాలా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా బిహేవ్ చేసే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఒక టీం వర్క్ అండర్స్టాండింగ్ తో ఉండేవాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉండేది ఆ రోజు మళ్ళీ వస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది అసలు అయితే ఏఎన్ఆర్ గారితో కలిపి సావిత్రి గారితో కలిపి యాక్ట్ చేశారు మీరు అవునండి కదా అసలు అప్పట్లో సావిత్రి గారు హైలైట్ హీరోయిన్ కరెక్ట్ గా మంచి పొజిషన్ లో ఉన్న టైమ్ లో మీరు కూడా సూపర్ హీరోయిన్ అయిపోయారు అప్పుడు ఇద్దరు పోటా పోటీ హీరోయిన్లు ఆమెను మీరు ఏడిపిస్తారు ఒక పాటలో బస్తీ దొరసాని బాగా 
అప్పుడు ఎలాగా మీరు డీల్ చేసేవారు ఆమెని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసేవారు ఒక సిస్టర్స్ లాగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం చనువుగా అంత అది చాలా బాగుండేది ఆ రోజుల్లో అయితే నాగేశ్వరరావు గారు క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు ఏ మాటగా మాట చెప్పుకుందాం ఎలాగైనా మీరు మంచి హైట్ పర్సనాలిటీ రొమాంటిక్ సీన్స్ రొమాంటిక్ షార్ట్స్ అసలు అంత బాగా పండేవి ఎంతో అద్భుతంగా ఉండేది ఆ రొమాన్స్ అనేది కూడా ఎంతో బాగుండేది ఇంత అందమైన హీరోల పక్కన ఇంత రొమాంటిక్ సీన్స్ లో మీరు యాక్ట్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్ గా మీరు మంచి ఏజ్ లో ఉన్నారు మీరు ఎప్పుడైనా ఈ హీరోలు చూసి అబ్బాయి వీడు చాలా అందంగా ఉన్నారు ఈయన అని మీరు ఎప్పుడైనా ఆకర్షించబడ్డారా లేకపోతే మీరు ఆకర్షితులయ్యారా కాదు ఎప్పుడు అప్పుడు అలా అనిపించి ఉంటుంది అనిపించి ఉంటుంది అంటే కానీ మరి గొడవ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ హీరోస్ ఇంకా ఛాన్స్ లేదు నెక్స్ట్ అసలైన క్యారెక్టర్ కాంతారావు గారు కాంతారావు అసలు ఆయన లేట్ గా ఎంటర్ అయిన కెరీర్ లో లేటెస్ట్ గా అయిపోయారు ఆయన జానపద చిత్రాలు అంటే కాంతారావు గారు ఇంకా కాంతారావు గారు దాటిన ఎవరు లేరు ఆ టైమ్ లో అటువంటి కాంతారావు గారితో మీది సినిమా కెరీర్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది విట్లాచార్య గారు బుక్ చేసేవారు కదా కాంతారావు గారిని ఆయన ఆయన వైఫ్ నేనంటే ప్రాణం ఆయన పెళ్ళానికి ఎవరికి మన కాంతారావు వైఫ్ కి మామూలుగా మా షూటింగ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆవిడ కూడా వచ్చి మాతో బోన్ చేసి ఎంతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండేది అనమాట ఒక ఫ్యామిలీ లాగా వాళ్ళు సినిమాల్లో హీరోగా యాక్ట్ చేసిన ఆయన ఒక బ్రదర్ ఫీలింగ్ లాగా ఉండేవారు కాంతారావు గారు ఆయన హీరో వేసాల నాతో కానీ యాక్చువల్ గా అతను చాలా డీసెంట్ పర్సన్ అవతరించే రూపొందు అందాల రాశి జలనాగ పదునాదు బన్నెల పసిడి తీగ మచ్చలేని చందమామ మచ్చలేని చందమామ నెమ్మోము మోవి కాదిది తే నెల బావి కాని తిలకించ నిలువెల్ల పులకింపులే పూచే తొలి వల పునాలోన తొంగి చూచే శిల్పి మదిలోని కల్పనా శిల్పమీమే చిత్రకారుని భావనా చిత్రమీమే కవి కలల కదిలేటి కావ్యమీమే 
ರಾಗರಂಜಿತ ಪ್ರಣಯ ಸ್ವರೂಪ ಮೀ ಮೇ ಇಪ್ಪುಡು ವಿಠಲಾಚಾರ್ಯ ಗಾರು ಎಪ್ಪಡೇನಾ ಮೀ ಪೈನ ಇಲ್ಲ ಕದಮಾಯ್ ಅಲ ಜಯಾಲಮಾಯ್ ಅನೇ ಅನ ಚೆಪ್ಪವರ ಲೇದು ಲೇದು ಆಯನ್ ಮಾಮಲೆ ಅಂದೆ ಎಪ್ಪುಡು ಶಾಂತಂಗಾನೆ ಉಂಡೆ ವರ ಅಂದರನ ಕೋಪ ಹೋಸ್ತಾ ಇನೆ ಕೊಂಜ ಮೀ ಪೀ ಉಂಡೆ ತುಂದಿ ಕೋಪ ಹೋಸ್ತಾ ಎವರಂದ ಲೇಟ್ ಗೆ ಹೋಸ್ತಾ ಇನೆ ನಾನು ನಚ್ಚದಂಕಿ ಏವನೆವರು ಸಿಟ್ಲು ಗೌರಂಗ ಪಿಚವರ ಹಾ ಅವನ ಕೋಪಡೆ ವಳ್ಳು ಹಾ ಮೇ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಪಾಯ ಅವನ ಇಟ್ಲೆ ಜರಗಂಟ ಬೈ ಮನಿ ಮಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಹೋಸ್ತಾ ಕಷ್ಟ ಅಂದ ಕಷ್ಟ ಅನೇ ಅಪ್ಪಟ್ಲು ಮೀ ಅಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೀರು ತೀಸ್ಕುನ ಜೀತ ಮೇದನ ಗುರ್ತುಂದ ಫಸ್ಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ 500 ಲಿ ಇಚ್ಚೆ ವಳ್ಳು ಅವರು ಮನ ಚಿನ್ನದಾನ್ಯ ಟೀನೇಜ್ ಲೋ ಟೀನೇಜ್ ಲೋ ಮರ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು 500 ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕದಾ ಅದು ಅದೇ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಚಕ್ಕಿಸೆ ಹೊಳ್ ಮಟ ಅಂತ ಒಕ ಅಷ್ಟು ಒಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೀರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 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 ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ ಇಸೆ ಹೊಳ್ ಒಕ ಸಂವತ್ಸರ ಪೂರ್ತಿಗಾ ವಾಳಕ ಸಿನಿಮಾ ಚೆಯಾಲಿ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚೆಲ್ಲಿದೈನ ಕಾನಿ ಕೊನ್ ಕೊನಿ ಕೊನ್ ಕೊನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡನ್ ತೆಲಿಕ ಅವಿ ಮಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೈಡನ ಮನ ಸೌಂದರ್ಯ ನೈಂಗರ್ ಫಾದರ್ ಫಿಗರ್ ಲಗ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಲಗ ಆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಕಾನಿ ರೆಂಡ್ ಮೂರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿ ಒದಲಿಚಿ ಸೈಡನ ಒದ್ದನಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಲಿ ಒದ್ದು ಮಂಚಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಮ್ಮನ್ ದಿಸ್ಕೊಚಿ ಪೆಟಾಮ ಮಂಚಿ ಪೇರ್ ರಾವಲ್ ಮನಕ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಡ ಒದ್ದು ಅನ್ನ ಮಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೈಡ ಮಾ ಮದರ್ ಚಿಪ್ಪಿ ಮಾ ಮದರ್ ಕೂಡ ಒಚ್ಚೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದಾನಿ ಗದಾನ ಅಲ್ಲ ಕೂಡನೇ ಉಂಡೆವರ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಕಾಂತಾರಾವ್ ಗಾರು ಎನ್ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಗಾರು ಎನ್ ಆರ್ ಗಾರು ಇಟ್ವಂಟಿ ಹೇಮಾಹೇಮಿ ಅಂದವೇನ ಹೀರೋಲ್ ತಾಕ್ ಚೇಸ್ನ ಟೈಮ್ ಲೋ ಸಿನಿಮಾತೋ ಸಂಬಂಧೋ ಲೇನಿ ಓ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಕ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಲಾಗ ಅನ್ವಟ ಐನ ಐನ ಒಕ ಎಡಿಟರ್ ಏ ಅನ್ಕುಂದಂ ಆಯನ ಎಲ್ಲ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲ ವಲ್ಲ ಪಡೆ ಸರ್ ಮೀ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಯನ ಟೆಲಿಸಿನ್ ವಲ್ ದಾರ ಮೀಟ್ ಐಯಂ ಸಾರಿ ಮನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಉಂಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಏಸಾರ ಅಪ್ಪುಡು ಹಾ ಹಾ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಗಜೈನ್ ಲೋ ಅವನ್ನ ಚೂಸು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಆ ಲೇದನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಗಜೈನ್ ಆ ದನ್ ಮೇ ಫುಲ್ ಫಿಗರ್ ಏಸರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋ ಅದು ಯಾವನ ಚೂಸು ಯಾವನ ಮನಸು ಪೆಟ್ಕೊಂಡನಾರೆ ಅವನ ತಿಳಿದು ನಾ ಕಂಟಿ ಪಾಪಲೋ ನಿಲಿಕಿ ಪೋರಾ ನೀ ವೆಂಕಲೋ ಎಲ್ಲಾ ಮರಿ ಮೀರು ಈ ಹೀರೋ ಲಂದ್ರೋ ಒಕೆತ್ತೈತೆ ಆ ಹೀರೋ ಒಕೆತ್ತಯರಾ ಅಪ್ಪಡು ಅಂತೆ ಈ ಚೆಪ್ಪನ್ ಗದಾ ಹೀರೋಸ್ ಅಂತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಏ ಅಂತೆ ಇಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಮನವರು ವಾಳೆವರು ಓಕೆ ಅಂತೆ ಕಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬೇರೆ ಹ್ಮ್ ಆ ಅಲಾನಿ ಮೀರು ಡಿವೈಡ್ ಚೇಸ್ಕುನಾರು ಕಾನಿ ಕೊಂತ ಮಂದಿ ಚೇಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಅಲ್ಲ ತೋಸ್ಕೊಚ್ಚಿಸಿಂದಿ ಅಲ್ಲ ತೋಸ್ಕೊಚ್ಚಿಂದಿ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಂಚಿ ಕಾಕುಂಡ ಬೈಟ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮೀರು ವಿವಾಹ ಮಾಡಡಾನಕಿ ಕಾರಣವೇ ಅಂತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೋ ಮನೆ ತಗ್ಗ ವಾಳೆವರು ಕಂಬಿಚ್ಚಲೇ ನಾಕು ಓ ಚೆಪ್ಪನ್ ಗದ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪುಡಾರ ತರವಾತ ರಾಮ ರಾಮ ಚಾಲ ಏಳ್ ಐಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಐಪ್ಯಾಕ್ ಇಂಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ಲಾತೆ ಚಾಲ ಮಂದಿ ಚೂಸ್ತುನಂಗ ಅದ ಲೈಫ್ ಪಾಡೇ ಕೊತ್ತುನ ನಾನು ಓಕೆ ಸೋ ನಿನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಚೇಸ್ಕೊನ್ ಸಡನ್ ಗಮ ಮಾನಿಸನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಚೇಸ್ಕೊನ್ ಅಚ್ಚನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಿ ಮಂಚ್ ಪೀಕ್ ಲೋ ಉಂಡೆ ಟೈಮ್ ಲೋ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಚೇಸ್ಕೊನ್ ಹೇಳಿಪೋತೆ ಮೀಕ ತರವಾತ ಏದೋ ಮಿಸ್ ಐನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏಮಿ ಆಲದ ಒನ್ ಇಯರ್ ಉಂಡಿ ಹ್ಮ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಮಿಸ್ ಐನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡಿ ಸಡನ್ ಗಮ ಮಾನ
గ్యాప్ ని ఫిల్ చేయాలి ఆ ఫిల్ చేయడంలో ఈ గార్డెనింగ్ అంతా కవర్ చేస్తారు గార్డెనింగ్ ఎంత మంచి ఎవగేషన్ అనేది నాకు అర్థమైంది అప్పుడు గంటలు గంటలు స్పెండ్ చేయొచ్చు మొక్కలతో అప్పట్లో మీరు అనస్పెక్టెడ్ గా ఒక ఎవరు ఊహించని రీతిలో మ్యారేజ్ చేసుకుని వచ్చేసారు షాక్ అవ్వలేదా అయ్యో మా ఫ్యాన్స్ అంతా చాలా షాక్ కొట్టేసింది ఎంత ఫ్యాన్ మేలు వచ్చిందంటే నాకే కలమ నీళ్ళు వచ్చాయి ఇంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా మనకి ఇంత ఫీల్ అయిపోతున్నారా నిన్నేలయ్యా కూడా చాలా లాంగ్ కెరియర్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిల్మ్ ఫీల్డ్ లో కానీ సడన్ మానేస్తే వాళ్ళు ఎందుకు షాక్ తినేశారు అనేది నాకు అర్థం కాలేదు అభిమానం అంతే అర్థమైంది ఫీల్ అయ్యారా ఎందుకు రా అనవసరంగా బయటకు వచ్చామేమో అని ఫీల్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఒక స్టేజ్ లో ఎలాగా రిటైర్ అవ్వాలి ఇది మళ్ళీ లైఫ్ చూసుకోవాలి కదా ఇక్కడ అవును కరెక్ట్ ఎందుకని తెలుగులో కృష్ణరాజు గారు అప్పట్లో మీరు బాగా అనుభవం ఉన్న ఒక హీరోయిన్ మంచి లీడ్ లో ఉన్న హీరోయిన్ మీరు కృష్ణరాజు గారికి తొలి కథానాయక మీరే కృష్ణరాజు గారు అప్పట్లో వర్ధమాన నటుడు ఒక రకంగా జూనియర్ అయినా అసలు ఆయనతో మీరు ఎలాగా హీరోయిన్ గా ఏజానికి ఎలా ఒప్పుకున్నారు అసలు అంటే నేను ప్రత్యేకాత్మ గారి డైరెక్షన్ లో మూడు మంచి పిక్చర్లు యాక్ట్ చేస్తున్నాను అప్పటికే సో ఆయన డిసైడ్ చేసిందే నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా నేచురల్ గా ఓకే ఆయనకి జడ్జిమెంట్ ఉంది కృష్ణరాజు గారు ఆ క్యారెక్టర్ పనికి వస్తారని దాంతో నేను ఒప్పుకున్నాను చిలకా గోరింగ్ చిలకా గోరింగ్ అయితే కృష్ణరాజు గారితో మీరు చేసినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఏం లేదు మామూలుగానే ఫీల్ అయ్యాను మనకి హీరోస్ డిఫరెంట్ హీరోసే కదా అయితే ఆయన ఏదన్నా మీ దగ్గర భయపడ్డారా భయపడలేదు కానీ ఫ్రీగా ఆవిడ ఏమన్నారు మీరు ఫ్రీగా ముట్టుకొని చేయండి లవ్ సీన్ లో రొమాన్స్ లో రొమాన్స్ లో అని డైరెక్ట్ చెప్పడం నేను విన్నా అంటే మీరు పావుల దగ్గర అతని దగ్గర మీరు యాక్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఎలా భయపడతారు అలాగే కృష్ణరాజు గారు మీ దగ్గర రావడానికి భయపడి ఉంటారు మరి తర్వాత బాగా ఫ్రీగా యాక్ట్ చేసేవారు ఆయన ఒక తెలుగే కాకుండా కన్నడాలకు కూడా మీరు ఎంటర్ అయ్యారు అప్పట్లో రాజ్ కుమార్ సార్ అంటే అప్పట్లో లీడ్ హీరో అయిన రాజ్ కుమార్ గారు అప్పటికే ఇప్పటికీ కూడా కూడా అటువంటి రాజ్ కుమార్ గారితో నటించడానికి మీకు ఎలా అవకాశం దక్కింది మామూలుగా ప్రొడ్యూసర్స్ బుక్ చేశారంటే నేనే ఎవరు ట్రై చేయలేదు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళే అసలు యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ కన్నడ మూవీ గుబ్బి కర్ణాటక వాళ్ళది గుణసాగరి పండ్రిబాయ్ గారు ఏమో మా వదిన క్యారెక్టర్ ఏవిఎం వాళ్ళది గుబ్బి వాళ్ళు కూడా ఏవిఎం లో తీసేవాళ్ళు ఫస్ట్ పిక్చర్ అదే బాగా చాలా యంగ్ గా ఉండేదాన్ని నేను అంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అనమాట అంటే క్యారెక్టర్ గా చేసేవాళ్ళు అంటే హీరో సిస్టర్స్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అందులో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ తర్వాత మళ్ళీ భక్త కనకదాస్ లో వచ్చింది ఆరు ఏడు పిక్చర్ లైక్ చేశారు రాజ్ కుమార్ గారితో టోటల్ కన్నడ పిక్చర్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత బిజీ అయిపోయాను తెలుగులో దాంతో ఇంకా ఛాన్స్ లేదు కాన్సెట్స్ ఇవ్వడానికి కూడా కన్నడ ప్రేక్షకులకు భయ చెప్పేశారు భయ అంటే తప్పదు కదా తప్పు అంటే ఏదైనా ఒక దాంట్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే కానీ అప్పటికే క్లిక్ అయిపోయి ఉన్నారు మీరు ఇంకా మీరు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ తెలియకిచ్చారు కానీ తమిళ్లో కూడా మీరు సినిమాలు యాక్ట్ చేశారు పదిహేను పిక్చర్లు యాక్ట్ చేశారు పెద్ద పెద్ద నటీ నటులు మనిధన్ అని టీకేస్ బ్రదర్స్ వాళ్ళది చాలా మంచి క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ గా అది పిక్చర్ చూసాక మంచి రివ్యూస్ వచ్చాయి హిందూలో వాటిలో 
చాలా క్లాస్ పిక్చర్ అది టీకేస్ బ్రదర్స్ అయితే తర్వాత చాలా పిక్చర్లు వచ్చాయి తిరుమి పార్లు యాక్సెస్ అది వాళ్ళు గణేష్ అవును తర్వాత నాకు ఏమైందంటే నేను మోర్ ఎట్ హోమ్ ఫీల్ అవుతూ ఉన్నా తెలుగు మన లాంగ్వేజ్ కన్నడ కూడా నాకు ఎక్కువ ఇష్టంగా ఉండేది సో ఈ వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం అనేసి అవి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు హిందీలో కూడా యాక్ట్ చేశారు మీరు ఒకే ఒక పిక్చర్ యాక్ట్ చేశారు కిషోర్ కుమార్ తో ఆరు నిమిషాలు డాన్స్ అంతా ఆ రషెస్ చూసి నాలుగు పిక్చర్లు వచ్చాయి నాకు ఒకేసారి సడన్ నేను ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ నేనే ఎందుకంటే నాకు నచ్చదు అక్కడ రోజు అస్తమాన్ బాంబే వెళ్ళడం అది అయ్యి అందరు కోపడ్డారు డైరెక్టర్స్ ఇంటికి వచ్చి తిట్టారు ఆల్ ఇండియా మార్కెట్ వదిలేస్తున్నావు ఏంటి నేను చెప్పాను నాకు ఇష్టం లేదు నేను యాక్ట్ చేయను అంతే అని చెప్పేసి మరి అలా కానీ మీరు పైకి ఉత్తరాదికి వెళ్ళుండుంటే ఇక్కడ నటిని మిస్ అయ్యేవాళ్ళేమో తెలుగు ఖచ్చితంగా కదా ఈ మౌనం ఈ బిడియం ఇదే నా ఇదే నా చెలియ కానుక ఈ మౌనం ఈ బిడియం ఇదే లే ఇదే లే మగువ కానుక ఈ మౌనం అప్పట్లో హిందీ కన్నడ తమిళం తెలుగు ఇన్ని భాషలు ఎలా మీరు డబ్బింగ్ చెప్పేవారు ఓన్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఇన్ని భాషలు నేర్చుకోగలిగారు అంటే తమిళ్ నేర్చుకున్నాను నేను తమిళ్ అక్కడ కొద్ది రోజులు నేర్చుకున్నాను అవును కొంచెం కన్నడం ఓకే సో నేచురల్ గా వచ్చేస్తుంది కొంచెం అయితే తమిళ్ ఫస్ట్ మూవీ నుంచే మీ వాయిస్ మీరు ఇచ్చుకున్నారు లేదా డబ్బింగ్ ఫస్ట్ ఎవరైనా ఇచ్చే తర్వాత మీరు తమిళ్ లో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు డబ్బింగ్ లేదు ఆ రోజుల్లో మా ఓన్ వాయిస్ ఇస్తే మాకు ఇన్సల్ట్ గా ఫీల్ అవుతాం అనమాట డబ్బింగ్ ఉంటే అంటే ఎందుకంటారు అంటే వాయిస్ రిలేటెడ్ గానే యాక్షన్ ఉంటుంది అంటారా అలా ఇప్పుడేమి నాకు తెలియదు అందరికి డబ్బింగ్ ఉంది ఓకే అప్పట్లో నాకు ఐడియా లేదు ఎందుకంటే మా ఓన్ వాయిస్ ఆ రోజుల్లో హీరోయిన్స్ అందరికి ఈవెన్ జుట్టు కూడా మా ఓన్ జుట్టు విగ్లు విగ్లు ఇప్పుడు అన్నీ వచ్చేసాయి మన హెయిర్ స్టైల్స్ అన్ని చాలా తేడా అవును అప్పుడు మీది బాగా కల్లింగ్ హెయిర్ పెద్ద పెద్ద జడలు అవును ఓన్ జుట్టు జుట్టు ఆ జుట్ల మీద కూడా పాటలు అందులో ఇన్ని పువ్వులు అదొక అద్భుతమైన యుగం నిజంగా గోల్డెన్ ఇయర్స్ గోల్డెన్ ఇయర్స్ ఆ లాంగ్వేజెస్ అండి హిందీలో కూడా ఆ పిక్చర్స్ ఉండే ఆ టైంలో హిందీ వాళ్ళవి అప్పుడు మంచి పిక్చర్స్ ఆ రోజుల్లో అయితే మిమ్మల్ని మళ్ళీ అక్కడ చూ ఇంకొక హీరోయిన్ తో పోల్చేవారు అని చెప్పారు తెలుగు హిందీలో చెప్పేవారు అది మీనా కుమార్ లా ఉండే కిషోర్ కుమార్ జోక్ చేసేవాళ్ళు మీనా చేసి దిక్తాయా అని నన్ను చూసి ఒకవేళ మీరు అక్కడ రషెస్ చూసి ఫోర్ పిక్చర్లు వచ్చాయి నాకు ఎట్ టైం ఒక దాంట్లో అయితే బట్టలు కుట్టేశారు కూడా నేను సడన్ గా వద్దనేసాను ఎందుకో అందరు నిజంగా తిట్టారు వచ్చి ఇంటికి అయితే అక్కడ మీ పేరు వేరే పేరా అక్కడ ఎందుకంటే ఇంకో కృష్ణ కుమార్ ఉంది కాంపిటీషన్ పేరు కానీ ఉంది అప్పుడు అప్పుడు రతి అని ఇంట్రడ్యూస్ రతి అని వేసే వాళ్ళు ఇక్కడ అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోయినా తెలుగు పిక్చర్లు ఎక్కువ వచ్చాయి సో వద్దు అనుకున్నాను ఏదో ఓటీ పట్టుకుని ఉండాలి నా మెంటాలిటీకి ఏదో అంతే సో హిందీ సినిమాలు వదిలేరు సార్ కన్నడ వదిలేశారు తమిళ్ వదిలేశారు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో కంటిన్యూ అయ్యారు ఎక్కువ బిజీ అయిపోయాను నిజంగా అదృష్టం అని చెప్పాలి సో దాంతో ఇంకా నేను స్కోప్ లేదు ఇక్కడ అక్కడ అయితే హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి కొంత గ్యాప్ తో బెంగళూరు వచ్చాను కదా టూ ఇయర్స్ ఎలా ఊరుకున్నారు అందరు మళ్ళీ మా ఓల్డ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరు నాయసరావు వైఫ్ క్యారెక్టర్ ఉంది భార్య బిడ్డలు భార్య బిడ్డలు అలాగా తల్లి క్యారెక్టర్ కూడా చేశారు ఒక సినిమాలు ఎవరికి కృష్ణ గారికి అవును కృష్ణ గారి పద్మాలయ వాళ్ళు పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు సరే అని ఫ్రెండ్లీగా యాక్ట్ చేసేదాన్ని ఎందుకని ఇంకా మీరు కంటిన్యూ అవ్వలేపోయారు ఇంకా చాలా అనిపించి మా అమ్మాయి కూడా పెద్దది అవుతుంది అస్తమానం వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం బెంగళూరు నుంచి నాకు నచ్చలేదు ఇంకా చాలా రిటైర్ అయిపోదాం అనుకున్నా బాయ్ చెప్పేసారు బాయ్ చెప్పి మీ కుటుంబం గురించి చెప్పండి మీ ఫ్యామిలీ అంటే మీ పాప ఏం చదువుకున్నారు ఏంటి పాప చదువుకుంది బాగా బిఏ చదువుకుంది తర్వాత ఉంది ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ అది కొద్ది రోజులు చేసింది ఇప్పుడేదో బుక్ రాస్తా అంటుంది తన తను రాస్తోంది యాక్చువల్లీ నా మీద తన ద్వారా తన సైడ్ లోంచి రాస్తున్నట్టు 
ఉంది సో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఇప్పుడు ఫీల్డ్ ఎలా ఉందో సో అలా ఏమో అనుకోవట్లే అనుకోలేదు ఎవరు లేరు కూడా అలాంటి వాళ్ళు మాకు ఫ్యామిలీలో బహుశా ఏమో నెక్స్ట్ తరం ఏమో రావచ్చేమో పూర్వ నటీ మండలికి ఇప్పటి నటీ మండలికి చాలా తేడా ఉంది హీరోయిన్స్ కి పూర్వ హీరోయిన్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే ఒక హీరోయిన్ చూస్తూనే ఉండేవాళ్ళం ఆమె కూడా అంత అద్భుతంగా నటించడానికి తార్కాణం మీరు అంటారు కానీ ప్రస్తుతం ఇప్పుడు సినిమా ఫీల్డ్ లో చలనచిత్ర పరిశ్రమలో కాంపిటీషన్ ఎక్కువగా ఉంది గ్రామర్ కి ఎక్కువ స్థానం ఉంది సో ఈ సంవత్సరం కాదు ఈ ఒక్క సినిమాలో ఒక అమ్మాయిని చూస్తే నెక్స్ట్ సినిమాకి ఇంకో అమ్మాయి వచ్చేస్తుంది అసలు ఒక హీరోయిన్ గా నిలబడాలంటే ఏం ఉండాలంటారు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి డెడికేషన్ ఉండాలి తర్వాత అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు బాగా మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నారు ఫిగర్స్ అన్ని ఆ విషయంలో మనం ఏం చెప్పలేము అన్నిటికన్నా మించి అదృష్టం ఉండాలి అన్నిటికా కరెక్ట్ అన్నిటికన్నా మించి అదృష్టం అదృష్టం ఉండాలి ప్రస్తుతం మహిళల మీద ఎక్కువగా అన్ని రకాల దాడులు అత్యాచారమే కానివ్వండి యాసిడ్ దాడులే కానివ్వండి హెరాస్మెంట్స్ కానివ్వండి వరకట్న వేధింపులే కానివ్వండి ఎన్నో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మహిళల మీద క్రైమ్ అనేది ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది దీనికి పరిష్కారం అంటూ మనం చెప్పలేం కానీ మీ ఆలోచనలో మీ ద్వారా ఏదైనా ఒక వాళ్ళు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా జరిగే అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయి వాళ్ళకి ఇప్పుడు రోజు పేపర్ చూడాలంటే భయంగా ఉంది అసలు ఎవరు ఏమి అవి రేప్ కేసెస్ ఎక్కువైపోతున్నాయి అవును చాలా అన్యాయంగా సేఫ్టీ లేకుండా పోతుంది అసలు ఆడవాళ్ళకి అది ఎలాగా అనేది పరిష్కారం అంటే దీన్ని మహిళలు ఎలాగైనా ఎదుర్కోవడానికి మార్గాలు ఉన్నాయంటారా వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా అవసరం అది ఎలాగ ఉండాలనేది మరి వాళ్ళే డిసైడ్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళని వాళ్ళు రక్షించుకోవడానికి ఎప్పుడైనా మార్షల్ ఆర్ట్స్ లాంటివో లేదంటే ఒక ఏదైనా అటువంటి ఏమైనా సలహా ఉందా మార్షల్ ఆర్ట్స్ అంటే రోజు లివింగ్ ఇవన్నీ కష్టం కదా సో అది చాలా కష్టం అలాంటిది నేర్చుకొని ఉండడం మంచిది యాంగ్స్టర్స్ కానీ ఏదో అన్నారు పేపర్ స్ప్రే అన్నారు అవి అన్నారు ఇవి అన్నారు కానీ ఎదురు వాళ్ళే వేశారు మొన్న ఈ మధ్య సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కూడా కుదరడం లేదంటే అది కుదరలేదు వీడే ఎవరో ఒకడు బర్లరీకి వచ్చి స్ప్రే చేశాడు పేపర్ రివర్స్ ఇంకా వాళ్ళే రివర్స్ వాళ్ళే నేర్చుకుంటున్నారు సో ఏం చేస్తారు నాకు తెలియదు చిన్న పిల్లల్ని నేను ఓల్డ్ ఏమని కూడా చేస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళు మనుషులో మృగాలో తెలియట్లేదు సో దీనికి వాళ్ళ బుద్ధి చాలా బ్యాడ్ గా తయారైందండి యానిమల్స్ లో తయారయ్యారు చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా